гостя. Сегодня у нас а, вопросы и ответы, и у нас в гостях Стив Бакленс. Вы уже слушали его, видели а, его видео, где учение о провозглашениях. Вообще Стив для меня является одним из самых радостных и позитивных служителей, которых я знаю. Потому что всегда, когда ты с ним сталкиваешься, ты получаешь кучу ободрения. И даже если ты чувствовал какую-то тяжесть на себе, она моментально уходит. Потому что Стив, у него уникальный дар. А верить в людей, поднимать их на новый уровень, ободрять их и вообще вот нести вот эту радость. Как это вообще возможно быть всегда радостным, когда куча проблем существует? Can you share your secret with us? Well, welcome. Да, добро пожаловать. It's a great honor to speak with you today. Это привилегия говорить к вам сегодня. And I, I always haven't been this way. I used to be a leader who didn't have much joy. <laughs> But then I began to understand the goodness of God. How much he believes in me. The, the big things that Jesus did upon the cross. <clears throat> And that the joy of the Lord is my strength. And, and I began to walk in more joy. Uh, I started to love me more. The Bible says, love your neighbor as you love yourself. So I began to be more happy with me. И я начал быть более доволен собой, счастливым. And, and И это дало мне такую как платформу других людей любить вокруг меня. So I just love to release joy upon leaders. И я, мне нравится освобождать любовь и радость на людей, на лидеров. And I say to you today, и я говорю вам сегодня, God is touching your lives. Бог прикасается к вашей жизни. Through this course. Через этот курс. And you're going to grow in the joy of the Lord. И вы возрастете в радости в Боге. Amen. Amen. Yes. <laughs> It's going to happen. Это произойдёт. Новые уровни. Новые уровни. Да. I know. We both are. It's already happening. Это уже происходит. У нас сегодня тема о Божьей благости. И, конечно, мы получили от вас достаточно серьезные вопросы, на которые нужно сильно радостные ответы. И, Стив, вот ты упомянул о том, что ты не был радостным, но твое понимание Божьей благости изменило твое восприятие обстоятельств и того, что происходит. И а, у нас есть вопрос а, касательно, а, касательно вот этих мест Писания в Ветхом Завете, где говорится о том, что Бог наказывает, где а, говорится, как Бог истреблял целые нации, где а, говорится, что я поражаю и я же врачую. А, и а, как это все соотнести теперь с Новым Заветом и с Божьей благостью? Особенно в контексте, что Бог вчера, сегодня и во веки тоже. Это замечательный вопрос. И каждый раз, когда мы пытаемся понять Библию, как каждый раз, когда мы хотим понять какую-то библейскую доктрину, нам нужно смотреть на всю Библию. In, in the the devil, uh, дьявол сказал Адаму и Еве, что Бог не недобр. He said, God doesn't want you to eat of this tree because he's not good. 
И он говорит, Бог не, он сказал им, что Бог не хотел, чтобы вы кушали от этого дерева, потому что он недобрый. So from the beginning, God wants to put in our, uh, Satan wants to put in our mind that he is, that God is not good. И с самого начала враг пытается посадить идею в нашу голову, что Бог не, не добр. The devil is the father of all lies. Но мы знаем, что дьявол, он отец всякой лжи. And one of his biggest lies is God is not good. И одна из самых больших лжей, ложь, это то, что Бог не добр. When I, when I look at the goodness of God, I start with John chapter 3, verse 16. Когда я начал изучать благость Божью, я начинаю с Иоанна 3 главы, 16 стих. For God so loved the world that he gave his only son. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. So I conclude that any God who would give his Son to die for me is a good God. И так я делаю заключение, что любой Бог, который не пожалел Сына Своего, послал Его на смерть ради меня, Он добрый. И даже если мы не понимаем какие-то вещи в Ветхом Завете, мы знаем, когда Адам и Ева Мы знаем, что когда Адам и Ева согрешили, это принесло суд. That, that brought judgment on nations это принесло суд на целые народы upon people in the Old Testament на людей Ветхого Завета but when God sent Jesus he poured out his judgment on Jesus но когда Бог послал Иисуса весь этот суд он положил на Иисуса there has to be a penalty or judgment for sin должна была быть наказание или Uh, за, за грех. Before Jesus, uh, people experienced that. И до Иисуса люди переживали это. Then God poured all His judgment and wrath upon Jesus. Но потом Бог весь этот суд поместил на Иисуса. So that we as individuals would no longer need to be judged. Чтобы мы как индивидуальности, как люди больше у нас, чтобы не было этой необходимости нести суд на себе. And, and I don't think any of us will fully understand some of the stories in the Bible. In Proverbs 3, it says, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. My understanding is that I, that doesn't make sense. И мое понимание, ой, это не имеет смысла. But I trust in the Lord with all my heart. Но я полагаюсь на Господа, доверяю Ему всем моим сердцем. He sent His Son to die for me. Он послал Сына Своего умереть за меня. He's a good God. Он добрый Бог. And, and sometimes we just need to say, God, help me understand this. Иногда нам нужно просто сказать, Господь, помоги мне понять это. And then start thanking Him. И начинать благодарить. Thank you, Lord. I'm going to understand what I need to understand. Спасибо, Господь, что я начну понимать то, что я мне нужно понимать. Well, that's a good answer. Хороший ответ. Но в свете этого, тогда другой вопрос, опять же, который задали нам вы, касательно исцеления то если Бог благ, а, и если уже все было приобретено на кресте, и больше нет гнева, и, соответственно, мы не можем взять вот это место Писания, где говорит, что я поражаю, потом я врачую, но мы знаем, что Он уже исцелил нас во кресте Иисусе, то есть Он уже исцеление обеспечил для нас. Почему тогда Люди не переживают, верующие, которые верят в Бога. Они не видят исцеления. Они доверяются Богу, но исцеление не происходит. Это еще один здоровский вопрос. Иисус сказал нам молиться таким образом. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. 
We are to pray, Father, increase your kingdom on earth. And, and we know there's no sickness in heaven. Your will be done on earth as it is in heaven. There's no poverty in heaven. There's no disasters in heaven. There's no curses in heaven. So as we pray that prayer, we believe the kingdom will advance. As it advances, there will be less sickness. There will be less poverty. There will be less disasters. But it, it, it happens gradual. We still experience some sickness. We still see some disasters. But we're to expect an increase of God's kingdom around us. And I believe it's increasing faster than ever before. Uh, there's a story I want to tell. There were um, groups of people trying to conquer Mount Everest to get to the top of Mount Everest. Uh, two groups tried to do it. They both died. Another group tried to do it and they died too. They had a dinner in honor of this third group of explorers who died. At that dinner, there was a picture of Mount Everest. The speaker pointed at Mount Everest. He said, Mount Everest, you've defeated us once. Гора Эверест, ты победила нас однажды. You've defeated us twice. Ты победила нас второй раз. You've defeated us three times. И даже третий раз ты победила нас. But we will defeat you. Но мы однажды победим тебя. Because you can't get any bigger, but we will. Wow. Потому что ты не можешь быть настолько большой, как ты не можешь стать больше, но мы можем стать ah, больше. Да, uh -huh. <laughs> <laughs> And that helps me. И это помогло мне. Sickness has defeated some people. Да, болезнь побеждила в каких-то людях. Poverty has defeated some people. И нищета, она как бы побеждала иногда. But we're going to defeat sickness and poverty. Но мы победим нищету и болезни. Because we're going to get bigger. Потому что мы растем. And part of getting bigger is to believe God is good. И часть того, как мы растем и становимся больше, to это то, что мы верим в то, что Бог благ. To believe his promises are true. Mm -hmm. То, что мы верим, что Его обетования, они истинные. Faith believes God even when we don't see it. Вера, она верит Богу, даже если мы видим другое. Mm -hmm. So, when we talk about ver uh, Old Testament versus New Testament, that uh, basically we need to look когда мы говорим о uh, Old Testament through the what already been translated in Old Testament, right? So when we talk, мы должны как бы сравнивать uh, то, что уже произошло на Голгофе, и, и с этой перспективы видеть. So when we talk about Old Testament scriptures, когда мы говорим о местах Писания Святого Завета, о наказании, о посылании судов, now we can focus that and see Сейчас he already did it with Jesus, right? So basically, том, there, the way we see God, it's not that he changed, God changed, right? Бога, but it's то, more like he, he didn't ha like he had redemptive plan, but it wasn't fulfilled plan. until Jesus came, right? Того, so Jesus that's why God was dealing explaining. with people но потому что не было крови Иисуса, поэтому это было на людях. Но когда Иисус пришел, все изменилось, правильно? Для нас. 
uh, I try to kind of like uh, reconcile the scriptures, you know, with the New Testament for people. Я uh, просто хочу пройтись по Писанию, свести вот uh, Ветхий Новый Завет в две перспективы. So basically, because I know it's it comes from our lenses. Я знаю, что yes. это происходит из наших, как мы видим. So maybe could you share that more? Можешь ли ты поделиться этим? This, uh, как подняться, пойти в этом понимании? Why God is good, basically. Что Бог, он действительно благой. Yes, I like what you said. Мне понравилось то, что ты сказала. I have to interpret the whole Bible through the finished work of the cross. Я должен интерпретировать всю Библию через законченную работу на кресте. I have to interpret the whole Bible through the resurrection. Я должен интерпретировать, видеть всю Библию через воскресение. And as I understand what Jesus did on the cross, it'll help me interpret the Old Testament better. И когда я понимаю все, что Иисус сделал на кресте, это помогает мне понять Ветхий Завет лучше. Jesus took our punishment. Иисус забрал на себя наказание наше. Jesus took all of the curses we deserve. Он забрал проклятие, которому мы заслуживали. He took the death that I deserve. Он взял смерть, которую мы заслуживали. He took the rejection that I deserve. Он забрал это отвержение, которого мы заслуживали. And then I, I look at the Old Testament through that. И я смотрю на на Ветхий Завет через эти стекла. And it helps me interpret that in a better way. И это помогает мне видеть и интерпретировать это правильным образом. Yes, God didn't change. Да, Бог не изменился. There had to be judgment for sin. Должен был должно было быть наказание за грех. But he put it on Jesus. Но он поместил это наказание на Христа. Yeah. Да, he's not punishing us anymore. No. Так что он не наказывает нас больше. Нет. So then, how he uh, what's the? I think uh, it will be helpful to understand the Хорошо. difference then between punishment. Тогда, and пожалуйста, discipline. помогите нам больше понять разницу между наказанием и дисциплинированием. Well, discipline is training us to live godly. Дисциплина помогает и тренирует нас жить Божьим образом жизни. Sometimes parents punish their kids because they're mad. Иногда родители наказывают своих детей и только потому, что они очень разозлились и называют это дисциплиной. And that's not good parenting. И это не нормальное родительство. Sometimes I've done that with my kids. Иногда я это делал, к сожалению. I've said, Lord, please forgive me. И я сказал, Господь, пожалуйста, прости меня. But but I want to train my children. Но я хочу подготовить, натренировать моих детей. I believe they've got a great future. Я верю, что у них великое будущее. Я хочу подготовить их, натренировать, делать правильные решения. Может быть, я забираю эту видеоигру на целую неделю. Не потому, что я наказываю их. Но потому, что я тренирую их, как учиться. Но из-за того, что я хочу научить их, как подчиняться, как and do things right. И делать правильные вещи. So in the light of this, God can take some things from us, right? Бог может какие-то вещи забрать у нас также. To show us and to kind of like take us deeper to Him. Чтобы привлечь нас ближе к Нему в отношения с Ним. Yeah, I mean, there's times where I I I don't have joy. У меня нет радости. Uh, and that helps me say, okay, why do I not have joy? И это помогает мне как бы прийти в себя и подумать, о, почему у меня сейчас нет радости? And then I ask Holy Spirit some questions. И я дальше задаю Духу Святому какие-то вопросы. And maybe, maybe there's something I need to confess to the Lord. И может быть мне нужно что-то исповедовать Господу. Lord, I'm so sorry how I spoke to that person. Господь, прости меня за то, как я разговаривал с тем человеком. Will you forgive me? Прости меня, прости меня. Or, or maybe it's a lie I'm believing. Или может быть это какая-то ложь, в которую я поверил. And I need to repent of believing a lie that God doesn't love me. И может быть мне нужно раскаяться в то, что я поверил в ложь, что Бог не любит меня. So in that sense, my joy was taken away. И вот это, возможно, было забрало, это забрало мою радость. To help me grow. И и это помогло мне вырасти. So it's not that he uh, take 
stuff away from you. И это не то, что он like, что-то oh, забирает you know, тебя, да? О, oh, я тебе house, ничего не дам, дом или машину, потому что я хочу наказать тебя. Or discipline you, but it's или like you said. Но это что-то, как ты говоришь, more, это больше. You feel like you're losing как ты чувствуешь, что что-то в отношениях с Богом, что-то уходит, радость, мир, или вот этот восторг жизни. Yes, and, and I know that да. sometimes, я знаю, mm -hmm. иногда, sometimes bad things happen because I make bad choices. Плохие вещи происходят, потому что я сделал неправильные решения. It's not God, basically. It's not God. Но это не Бог, It's правильно? Our choice, right? Это наш выбор неправильный. It, I can do something stupid. Я могу сделать что-то глупое. I could go rob a bank. <laughs> Например, я пойду ограблю банк. And end up in jail. И закончу в тюрьме. And why God you brought me here, right? Yeah, God, God didn't put me in jail. И Бог не засунул меня в тюрьму. In jail. And that's and that's a discipline in my life. Дисциплинирование моей жизни. He's not punishing me. Он не наказывает меня. But it's painful. Но это болезненно. And, and then I learn wisdom from my the pain at times in my life. Я учусь мудрости через такие болезненные периоды моей жизни. Same with eating. То же самое с едой. Whatever we eat, it reflects our body health. То что все, что мы кушаем, оно отражает на здоровье. Это не то, что Бог посылает. Это наш выбор, который влияет потом на то, на нашу внешнюю мудрость. Вау, wow, really uh, спасибо, надеюсь, это замечательно. Я надеюсь, здорово. вам понравились эти ответы. Like uh, но я бы хотела еще uh, задать вопрос не касательно вот этих моментов uh, uh, Ветхого и Нового Завета. Я бы хотела задать вопрос, который у нас обсуждался в группе касательно провозглашений. Он вызвал столько энтузиазма. И... Интересно, потому что на самом деле это работает. И а, когда мы провозглашаем, но я думаю, что некоторые люди, они задаются вопросом, когда мы провозглашаем, когда мы молимся, а когда мы просим что-то у Бога. И, и, и как вот находить вот эту разницу? Теперь мы либо только провозглашаем, потому что есть такая крайность. Uh, declaring or asking. Otherwise, we go in, into one side or another. Just declarations or just petitions, you know. Мы делаем только одно или только другое. So, how it works for you? Like, when you feel like you need to declare, when you ask and begging God, you know, like, this widow who was knocking to, like, to the judge, bothering him until, you know, she, he gave her what she pleaded for. Well, First of all, I, I pray, uh, not my will be done, but your will be done. I surrender my heart to the Lord. And, and that, that's something I ask of God. The, but I, I want to declare God's promises. Because when we declare his promises, we move out of begging and into faith. Потому что когда мы делаем провозглашение, мы переходим от умоляния и выпрашивания в веру. So I, I'm going to start by being more general in my declarations than being specific. И я начинаю с того, что я, чтобы ухожу от того, чтобы быть таким каким-то общие какие-то моменты и перехожу к чему-то конкретному в провозглашениях. Я начинаю с того, спасибо, Отец, что ты uh, решаешь все мои нужды. Вместо того, чтобы провозглашать, я провозглашаю, что у меня будет миллион долларов. Because I, I want to begin with a foundation uh, of Uh, of, of just believing the promise. Потому что я хочу начать с, с фундамента веры в обетование. That God's going to meet my needs any way He wants to meet my needs. Потом uh, веры в обетование, что Бог решит мои нужды, как Он хочет решить мои нужды. Then my more specific declarations are going to come from things I really believe He's spoken to me. И дальше более конкретные провозглашения uh, исходят из того, что я верю, что Он видит во мне. 
сказал мне. Сказал мне. I, I believe that as we ask God for wisdom, Я верю, когда мы просим Бога мудрости, when do I pray? Когда я молюсь? When do I declare? Когда я молюсь, а когда я провозглашаю? He's gonna give it. Он даст эту мудрость. When we hear about declarations, we think that's the answer. И когда мы слышим о провозглашении, мы говорим, о, вот это ответ. I don't need to do anything else. I'm just gonna declare. И все остальное уже не имеет значения. Мне не надо это делать. Я только буду провозглашать. No, I still need to work hard. Нет, мне все еще нужно работать. I still need to be in relationship with people. Мне нужно быть во взаимодействии с другими людьми. I still need to be in prayer and listening to God. И мне нужно быть в молитве и слышать, слушать Бога. Then I add declarations to all that. И дальше добавить ко всему этому провозглашение. And it becomes healthy. И тогда это будет здоровым образом And it brings breakthrough. И это приносит прорыв. So declaration is not that you declare whatever you want. То есть провозглашение это не то, что ты провозглашаешь все, что в голову придет. It comes from your connection with God. Это приходит от твоих отношений с Богом. И когда ты чувствуешь, что он тебе говорит, это ты чувствуешь, и ты вкладываешь его обещание в свои уста и провозглашаешь. Yes. To just declare, oh, I want a million dollars. Вместо того, чтобы просто, о, а я хочу миллион долларов. Most of the best declarations are about our own identity. Они касаются нашей идентичности. I am a person who has miracles. I am a person who has miracles. Я человек, у которого есть чудеса. Я человек, который имеет чудеса. I am a great leader. Я великий лидер, хороший лидер. And I'm not telling other people these things. I'm telling me these things. И это не то, что я хожу и говорю другим людям о себе. Это я говорю себе эти вещи. Because I need to hear. Потому что мне надо это слышать. Because when I hear truth, it causes me to believe it. Потому что когда я слышу истину, она это помогает мне верить в нее. I thought the old computer was like, wow, that's so good. Я посмотрела, это так здорово. На самом деле, я думаю, это очень важно, вот то, о чем Стив учит, потому что нет формулы друзья, есть отношения с Богом, и есть моменты, когда Бог говорит нам, а чтобы мы начинали это говорить и высвобождать, а есть моменты, когда мы идем, и мы молимся, и открываем Ему свои нужды. Но это не значит, что мы теперь становимся ленивыми, ничего не делаем, мы только требуем и провозглашаем. Это, это должно вести нас в отношения с Богом. И если Бог побуждает тебя говорить что-то и провозглашать, делай это. Если Он не побуждает, не делай. Все должно исходить из наших отношений с Ним. Поэтому, я думаю, мы ответили а, на ваши вопросы, на некоторые хотя бы, касательно Божьей благости. И мы бы хотели высвободить, если есть какие-то а, сло, слова, а, знания. А, нам Ксюша сейчас присоединится, наша огненная. Здравствуйте, дорогие. Поделись мне ничего. Поделись, поделись микрофончиком. Здравствуйте, дорогие наши. А, а, слово было, я видела, как а, многие, как бы... У, у, сейчас, секундочку, прошу прощения. Карманов много, то есть какая-то одежда, очень много было карманов. И а, многие из нас, а, а, хотя, как бы мы, как бы, вы, вы, мы освобождаем карманы, то есть отдаем Господу что-то, какие-то нужды, какие-то вещи, где э, нужна помощь и безнадежность, или ситуации какие-то, или же мы просим прощения у Господа за что-то. И я видела, что э, карманы, они э, опять начинают наполняться, как будто в, э, враг, он как бы подкидывает обратно, насыпая карманы вот этими камнями, недовольствиями или, или напоминанием каких-то о, о прошлом или о прошлых каких-то поражениях. И я вижу, как Господь, я вижу, что ну, мы постоянно их высвобождаем, как бы, вот люди как бы высвобождают его, но мы забываем наполнить их. Господь говорит, можно я их наполню, эти твои карманы, чтобы больше туда ничего не могло враг положить. Я вижу, как 
Господь просто, как вы сейчас опять же высвобождаете эти ситуации, какие-то безнадежные вещи, какие-то надежду на будущее, где-то что, где вам нужно вот именно это плод Святого Духа. Я вижу, как вы открываете их, и Он высвобождает и, и надежду, Он высвобождает радость, наполняя вот эти карманы, когда вы будете идти в полноте, то, что вы призваны идти в полноте, не с тяжестью, а с легкостью и в полноте. И вот Он переполняет это во имя Иисуса Христа. Просто нам надо заканчивать да. уже. А, б, а, но прежде чем мы закончим, я, я верю, что то, что Ксюша высвободила, Ксения высвободила, я верю, что это, это на самом деле очень важно. И, и Бог, я верю, что Бог сейчас будет наполнять вас. Но я бы хотела, чтобы мы заканчиваем уже нашу сессию, чтобы, Стив, вы помолились и высвободили что-то для этой группы людей касательно их понимания Божьей благости, как вы поняли это в свое время. Я благословляю вас с откровением о Божьей благости. And I see the Lord touching your lives right now. И я вижу, как Бог прикасается к вашим жизням прямо сейчас. I see Him just uh, touching the deep things of your heart. Я вижу, как Он прикасается к глубоким моментам вашей жизни. In healing you of areas where you've been disappointed. И исцеляет вас в тех местах, где у вас были разочарования. And I see supernatural grace touching you. И я вижу, как сверхъестественная благодать прикасается к вам. To give you understanding. Чтобы дать вам понимание. I see miracles for you. Я вижу чудеса, которые освобождаются. I see God's provision for you. Я вижу Божье обеспечение, которое освобождается на вас. And that your leadership is going to increase. И ваше лидерство будет увеличено. And it's going to change a nation. И оно будет влиять на страну. Amen. 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 Мы благословляем вас, друзья, и мы увидим.